ですね。いただいて。যারা এসেছো মোটামুটি একটু সরে না মুড়ো বলবে ঠিক আছে তার বুঝতে পারবো হয়তো যে তারা এসেছো তারপর আমরা শুরু করবো যারা প্রত্যেককে চলে এসেছো তারা নিজে নিজের একটু নামগুলো সঠে তাড়াতাড়ি বলে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তারপর আমরা শুরু করবো দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে তো একটু ওয়েট করলি দু এক মিনিট বাকিরাই চলে আসো নালে শুরু করে দেবো তখন আমরা হুম হ্যাঁ বাকিরা বলছো না কেন বাকিরাও বলবে প্রত্যেককে বলবে যারা যারা অ্যাটেন্ড করছো প্রত্যেককে নিজের নামটা বলে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সবাই একটু দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাই তাহলে চলে এলেই আমরা তখন শুরু করবো আমরা আজকে নেক্সট পার্টটা পড়াবো যেহেতু আমাদের হ্যালো অ্যালকেন শেষ হয়ে গেছে তারপর আমাদের নেক্সট পার্টটা কী আছে আমাদের হ্যালো অ্যারেঞ্জ ঠিক আছে চেষ্টা করা যাক দেখা যাক কতটা এগিয়ে যাওয়া যায় আজকে মোটামুটি শেষ হওয়ার কথা হয়তো কিছুটা একটু বাকি থাকতে পারে দেখো আমাদের হ্যালো অ্যালকেন বলতে কি বোঝাচ্ছে হ্যালোজেন অ্যালকেনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আর হ্যালো অ্যারিস বলতে কি বোঝাচ্ছে হ্যালোজেন অ্যারিস কম্পাউন্ডার বা অ্যারিন পার্টের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যারিস অ্যারিস বলতে আমাদের বোঝাচ্ছে অ্যারোমেটিক পার্ট দ্যাট মিনস মেনলি আমাদের আলোচনা করা হচ্ছে ফিনাইল রিংয়ের সঙ্গে যেমন ধরো নাও একটা এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি ক্লোরোবেঞ্জিন ঠিক আছে তারপর আবার হতে পারে টলুইনের কোনো ডেলিভারিভ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এই ধরনের আমাদের ব্যঞ্জিনগুলোকে আমাদের বলা হচ্ছে তারপর ধরো আরও কিছু বলছি ধরো বাইফিনাইল কম্পাউন্ডের কোনো একটা যৌগ ঠিক আছে এই ধরনের যৌগের কোনো হ্যালোজেন্ট ঠিক আছে এইগুলোকে আমাদের মেনলি বলা হচ্ছে যে হ্যালো অ্যারিস ঠিক আছে এইগুলোকে আমাদের মেনলি কি বলা হচ্ছে হ্যালো অ্যারিস তার আমরা বুঝতে পারছি যে হ্যালোজেন হুইচ ইজ কানেক্টেড ডিরেক্টলি উইথ দ্য অ্যারোমেটিক পার্ট অফ রেন ঠিক আছে তার মানে আমাদের সেইগুলোকে বলা হচ্ছে হ্যালো অ্যারিস এবার এটা সম্পর্কে আমাদেরকে ডিটেলস আবার জানতে হবে 
এবার আরো ডিটেইলস আমাদের কি কি আছে সেকেন্ড আমাদের আছে মেইনলি प्रिपरेशन আছে রিঅ্যাকশন আছে সেগুলো পর 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 আমরা জানবো হেডিং করো प्रिपरेशन प्रिपरेशन ঠিক আছে হেডিং করো प्रिपरेशन वेल তাহলে प्रिपरेशन এর ফার্স্ট আমরা যেটা আলোচনা করব এই प्रिपरेशन এর ফার্স্ট পয়েন্ট আমাদের করো ফ্রম ফ্রম অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তা ফ্রম হ্যাঁ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নাও আমাদের হেডিংটা কি আছে যে ফ্রম অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তার মানে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন থেকে আমরা অ্যারোমেটিক হ্যালোয়ানিসটা তৈরি করব যেমন ধরে নাও আমাদের বেনজিন ঠিক আছে এটাকে আমাদের কি বলা হয় অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বেনজিনের সঙ্গে যদি আমাদের ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটানো হয় এবং ক্যাটালিস হিসাবে যদি এফিসিএল থ্রি ইউজ করা হয় তাহলে আমাদের কি তৈরি হবে ক্লোরোবেনজিন ঠিক আছে এটা আমাদের কি তৈরি হবে অবভিয়াসলি আমাদের এটা তৈরি হবে ক্লোরোবেনজিন এটা ক্লাস ইলেভেন কেমিস্ট্রির একটা জিনিস প্রথম কথা হচ্ছে কি রূপে কাজ করছে ক্যাটালিস্ট 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 রূপে কাজ করছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি করছে আমাদের ইলেকট্রোফাইলটাকে তৈরি করতে সাহায্য করছে মনে রাখবে এই রিয়াকশানটা কিন্তু অ্যাবসেন্স অফ লাইট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে অ্যাবসেন্স অফ লাইট লাইটের অনুপস্থিতে কিন্তু জিনিসটা ঘটে এবং আমাদের সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ক্যাটালিস ইউজ করা হয় এফিসিএল থ্রি ক্যাটালিস ইউজ করা যেতে পারে অথবা আয়রন ডাস্ট ইউজ করা যেতে পারে যেটা খুশি আমাদের সেগুলো ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে ক্যাটালিস্টগুলো এবারে হচ্ছে যে এই রিয়াকশনটা যেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের একটা হাইড্রোজেন যেটা ছিল সেই হাইড্রোজেনটা ক্লোরিন দ্বারা কি হয়েছে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে তাহলে হাইড্রোজেনটা ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে কি তৈরি করেছে ক্লোরোবিন তৈরি করেছে তাহলে হ্যালোয়ানিস পেলাম নাও এটা আমাদের কোন মেকানিজমের মাধ্যমে ঘটে আমরা যদি একটু অ্যানালিসিস করি মেকানিজমটা কিভাবে ঘটছে তার মানে আমরা দেখতে পাবো সেটা কিন্তু আমাদের ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশনের মাধ্যমে ঘটছে কি ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন ক্লাস ইলেভেনে ছিল সাবস্টিটিউশনের মাধ্যমে ঘটছে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন মেকানিজম অ্যাকচুয়ালি মেকানিজম এটা আমাদের ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন হ্যাঁ ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন মেকানিজম যেমন ধরো নাও প্রথমে কি ঘটনাটা ঘটে ক্লোরিন সিএল টু ছিল সে কি করে এফিসিএল থ্রির সঙ্গে আমাদের যুক্ত হয় এবারে হচ্ছে এফিসিএল থ্রি কি রূপে কাজ করে অনুঘটক তো কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে লুইস অ্যাসিড লুইস অ্যাসিড রূপে কাজ করে ঠিক আছে ভ্যাকেন অরবাইডাল আছে এবার ক্লোরিনের লোন পেয়ার আসে আমরা দেখেছি আউটার মোস সেলে এবং ক্লোরিন কি করবে লোন পেয়ারটা এফিসিএল থ্রিকে দান করলো যখনই দান করলো তখন কি তৈরি হলো সিএল সিএল এফিসিএল থ্রি এরকম একটা যৌগ তৈরি হলো ক্লিয়ার প্লাস মাইনাসে কারণ ক্লোরিনের সঙ্গে এফিসিএল থ্রি যখনই ক্লোরিন ইলেকট্রনটা দান করলো তার মানে ক্লোরিনটা আমাদের লুইস বেস হিসাবে কাজ করলো এবং এফিসিএল থ্রিটা কীরূপে কাজ করলো এফিসিএল থ্রিটা তাহলে আমাদের লুইস অ্যাসিড হিসাবে কাজ করলো এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার দান করা মানে কি বন্ধন তৈরি করলো ঠিক আছে এবার দান করেছে তো এ তার মানে আমাদের পজিটিভ ক্লোরিন চলে গেছে আর আমাদের আয়রনে অতিরিক্ত ইলেকট্রন হয়েছে নেগেটিভ নাও এই যে প্রথমে দেখো এই ক্লোরিনের মধ্যে বন্ধনের কোনো আমাদের ডাইফোল মোমেন্টের চেঞ্জ ছিল না দ্যাট মিনস ইলেকট্রন নেগেটিভিটির কোনো ডিফারেন্স ছিল না এখন এটা পজিটিভ হয়ে যাওয়ার দরুন কি হচ্ছে ইলেকট্রন ক্লোরিন এমনিতেই পজিটিভ আছে সেই জন্য দ্রুত পরিমাণে টানছে এবং বন্ধনটা দুর্বল হয়ে গিয়ে ভেঙে যায় যখনই ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি তৈরি হলো ইলেকট্রোফাইল এবং এফিসিএল ফোর মাইনাস আইন তৈরি হলো দিস ইজ কল দা ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল যেটাকে আমরা ই প্লাস দিয়ে সূচিত করি প্লাস ঠিক আছে ই প্লাস দিয়ে আমরা যেটাকে সূচিত করি বুঝে গেল এবার ঘটনাটাকে ইলেকট্রোফাইলটা তার মানে আমাদের এফিসিএল থ্রি কী কাজ করলো ইলেকট্রোফাইলটাকে তৈরি করে নিচ্ছে আর এফি ইন অ্যাবসেন্স অফ এফি এনি ক্যাটালিস্ট যদি আমরা লুইস অ্যাসিড না ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু রিয়াকশানটা ঘটতে চাইবে রেট অফ রিয়াকশানটা অনেক ডিক্রিজ করে যাবে ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের কারো তোমার মেনলি ইলেকট্রোফাইলটাকে তৈরি করা হচ্ছে এবার তো তোমরা জানো যে দিস ইজ দ্য বেঞ্জিন এবার সিএল প্লাস ইলেকট্রোফাইল আমাদের ঘটনাটা কি করবে এই পাই বন্ধনটা কি করবে ক্লোইন প্লাসটাকে আমাদের কি করবে ইলেকট্রোফাইলটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো হয় এই কার্বন নালে এই কার্বনের মাধ্যমে ধরে নিচ্ছি আমরা উপরের কার্বনে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট করে ধরে নিচ্ছি আমরা উপরের কার্বনে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো তাহলে এগুলো যেরকম ছিল সেরকম এটা সিএল দিস ইজ দ্য প্লাস ঠিক আছে কার্বোকাটান ইন্টারমিডিয়েট পেলাম এই কার্বোকাটান ইন্টারমিডিয়েটের পর কি ঘটনাটা ঘটবে রেয়ানিসের মাধ্যমে 
स्टेबिलाइज कर प्लस चार्ज स्प्रेड हो आवार रेजोनेंस हो ठीक है आर किंतु रेजोनेंस होते पाँच है ना तामोंने एकांत से क्या हमारे एक टक टाना रेजोनेंस पाँच ची तब पर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड पावो क्लियर ए गलो स्टेप वन स्टेप वन दिस इस कॉल्ड स्टेप वन स्टेप टू देख क्यों करे स्टेप टू तब रखी देखते भाई स्टेप टू तब हमारे देखते भाई जे कोनो रेजोनेंस आप देखो एक है ना तो हाइड्रोजन ऑलरेडी चिलो तले ये हाइड्रोजन के नाम रख भेंगे लिखते वाली नाउ पोड़े आचे की आमादे पोड़े आचे एफी सीएल सीएल थ्री माइनस आइन टा पोड़े आचे काम नेट आता आमादे तो दिखाई चिलो सालों से नहीं मुंते एक बार देखते वाची फ्लोरी ए तुम्हारे आयरन एवं प्लोइने मुंते � ठीक है ना तो ले माइनस एसीएल बिरियल और एक जिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन रचने से पुनराय किंतु रिफॉर्म कर लो पाई बॉन्ड तो ले रिफॉर्म कर पाई बॉन्ड उन तो ये कोड की तो ये कोड बे पुनराय जो कोड तो ये कोड दिलो तो ले हमारे हाइड्रोजन टाइप क्यों लो पुदिस तभी तो ये लो की ग्रुप दारा इलेक्ट्रो फाइल दारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन के माध्यम में हम देखें तो रिएक्शन का प्रोसीड कर चें, क्लियर? चल, हाँ, लाखों ही चलो। ये टाइम तो इलेवन केमिस्ट्री दा ये आगे वो पढ़ना होए चें, बहुत बार। ठीक है चल, नेक्स्ट। एक बार उच्च जो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन के रिएक्शन के माध्यम में जे हमरा देखते बच्चे हेलोरिस तोड़ी कर लाम ठीक है जे आर की कोड़ा जाता पर ना अवश्य कोड़ा जाता पर क्लोरिनेशन कर लाम ब्रोमिनेशन कोत्ते बड़ी आयरनेशन कोत्ते बड़ी एक लोटा हमरा पार्पर पार्पर कोत्ते बड़ी ताई ना जाम धोना टॉलमिनेट कोत्ते बड़ी बाप क्लोरिनेट जो दिया बार धोना क्लोरिनेट अहम क्लोरीन डक की ग्रुप कांच ग्रुप पे काज कर बे माइनस आई फिर किचुरा कोल ले हो मेल लेकिन तो हमारे प्लस आर ग्रुप रूपे काज करे प्लस आर माने कि लोन पेयर किंतु रिंग के दीदा बारे ताऊने रिंग है ना हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बारी दाय ताऊने मेल लिया हमारे की रूपे काज कर बे प्लस आर रूपे काज कर ताऊ पैरा तो पापू, this is called the para position, ठीक है जे, clear? ठीक एक ही भावे अमरा तो हमारे toluene थे क्या ऊपर preparation कोत्ते वाली, एक ही भावे अमरा toluene थे क्या ऊपर preparation कोत्ते वाली, Cl2, Fe dust, ठीक है जे, ताऊने ये टा की group group बेकार चोचे, plus I, आर hyper conjugation, ताऊने ring के की कोई electron दिच्छे, जाले ring के electron density बाल ले को थाई बार बे, तो हमारा अर्थ वही सिनेमा para position, तब दूर आए समर तो हमारे जी इलेक्ट्रोफाइल का ढूँढ बे, शेटा हमारे पता है ढूँढ बे, एक ता ऑर्थो पोजिशन का ढूँढ बे, और एक ता पैरा पोजिशन का ढूँढ बे, पैरा पोजिशन का ढूँढ लो, ठीक है जी, इटा के बोला होता है तुम्हारे की, तुम्हारे ऑर्थो क्लोरोटरलाइन, इटा का हमारे की बोला चाहिए, पैरा अमरा देखते बच्चे हेलोरिस को तक तक इन्तु हेलोरिस को तो वाली ये भावे अमरा ब्रोमिनेशन को तो वाली बीआर टू दो वो एफी बीआर थ्री दी तो वाली ठीक है जे आयरनेशन को तो वाली आयरनेशन ये रखता जाएगा अमरा देख बो जे आयरनेशन को तो के लिए घरनाड़ की हॉट है प्लस आई टू जो दी अमरा दी ताले � ए ए चाइज़ जेटा तो इडी हाई सेटा किंतु रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट माने कि बिजारक द्रोपो, बिजारक द्रोपो माने कि आपूर्त के की कर बे, बिजारी तो कर बे, ताऊने ए चाइज़ किंतु रिड्यूसिंग रिएजेंट एक जोनो की हाई जे आयडोबेंजिन त 
তৈরি করতে যখন আমরা তৈরি করি তখন সেখানে আমরা কি পরিলক্ষিত করি যে বেনজিনের একটা হাইড্রোজেন অবশ্যই আয়রন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এই আমাদের আয়রন বেনজিন তৈরি হয় সঙ্গে এই চাই তৈরি হয় কিন্তু এই চাই দেখা যায় যে আমাদের একটা রিডিউসিং রিজন সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে তোমার আয়রন বেনজিনটাকে আবার পুনরায় বিজারিত করে তোমার আয়রিন এবং বেনজিনে পরিণত করে দেয় তাহলে আমরা আয়রন বেনজিন পাচ্ছি না অনবরত তৈরি হলো সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে কে এটা তাহলে আবার আমাদের বিপরীতমুখী রিঅ্যাকশনে চলে আসছে সেই জন্য আমাদের এই বিক্রিয়াটাকে কিন্তু একমুখী ভাবে দেখানো হয় না কখনোই রিভার্সেবল সাইন দিয়ে দেখানো হয় দিস ইজ কল দ্য ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন দিস ইজ কল দ্য ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে আয়রন বেনজিন প্রস্তুত করতে বলে কি করতে হবে সেই জন্য আমাদের কি করতে হয় অ্যাডেড করতে হয় যে এইচ এন থ্রি তুমি অ্যাডেড করতে পারো সলিউশনের মধ্যে কিছু পরিমাণ বা আয়োডিক অ্যাসিড অথবা মার্কিউরিক অক্সাইড ঠিক আছে মার্কিউরিক অক্সাইড এই জিও এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু অক্সিডাইজিং রিয়েজেন্ট রূপে কাজ করে কি করবে এদের কাজ কি এইচ আই কে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তুমি যদি ধরো নাও এইচ এন থ্রি দাও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভেঙে দিয়ে কিসে পরিণত করবে আয়োডিনে পরিণত করে দেবে ঠিক আছে তাহলে আবার আমরা বেশি পরিমাণে আয়োডিনের পরিমাণটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে রেট অফ রিয়াকশন আরো বেড়ে যাচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন ইঞ্জিনটা আমরা পুনরায় পেয়ে যাচ্ছি তাহলে তুমি সিম্পল রিয়াকশনটা করালে চলবে না কিছু পরিমাণে হয়তো এইচ এন থ্রি অ্যাডেড করতে পারো বা কিছু পরিমাণে আমাদের দেখা যায় আয়োডিক অ্যাসিড তোমাকে যোগ করতে হবে বা কিছু পরিমাণে আমাদের মার্কারি অ্যাসিড এই মার্কারি অক্সাইড আমাদের যোগ করতে হবে যে কোনো একটা তুমি যোগ করতে পারো যদি যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের এই চায়টাকে আমাদের কি হবে যেটা তৈরি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আমাদের আয়োডিনে কনভার্ট করে দেবে তার মানে সে কিন্তু এই চায়টা আবার পুনরায় রিভার্সিবল রিয়াকশানটা কিন্তু ঘটাতে পারছে না তখন কিন্তু রিয়াকশানটা আমাদের একমুখী রিয়াকশানে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা আয়োডিন ইঞ্জিন পেয়ে যাবো ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু ইউজেস না ছাড়া কিন্তু তুমি কখনোই আয়োডিন ইঞ্জিন তুমি ডিরেক্টলি সরাসরি কখনোই কিন্তু তুমি করতে পারো না रियक्शन এইচ সি এল নেওয়া হয় এবং আমি সমীকরণটা করেই দিচ্ছি হাফ ও টু নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘটনাটা কি ঘটে এবং সিউ সি এল টু কপার ক্লোরাইড আমাদের অনুঘটক নেওয়া হয় প্রায় দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাটা আমাদের রাখা হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটে আমরা দেখতে পাব যে ক্ষেত্রে আমাদের একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন সরে গিয়ে আমাদের ক্লোরিন ঢুকে গেছে ক্লোরোবেনজিন প্লাস ওয়াটার মালিকুল তৈরি হয়ে যায় দেখো একটা হাইড্রোজেন সরেছে এই ক্লোরিনটা ঢুকলো তাহলে এই হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কি তৈরি করবে ওয়াটার মালিকুল তৈরি করবে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে র্যাসিং প্রসেস কেন এই প্রসেসটাকে র্যাসিং প্রসেস বলা হয় কারণ বিজ্ঞানী র্যাসিং তিনি তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেথডের মাধ্যমে সেটার জন্য এটাকে বলা হয় র্যাসিং প্রসেস সেখানে আমাদের দেখা কি কি নেওয়া হয়েছে বেঞ্জিনের সঙ্গে এইসিএল এবং আমাদের এটাকে তুমি দুই দিয়ে গুণ করে দিতে পারো আমরা ব্যালেন্স ইকুয়েশন লিখে দিলাম হাফ ওটু নিয়ে এটা আমাদের তৈরি হয়েছে এই র্যাকসিং প্রসেসটার ইম্পর্টেন্সটা কি মেনলি আমাদের এখান থেকে কিন্তু ফেনল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেথডে কিন্তু ফেনলও কিছু পরিমাণ আমাদের পাওয়া যায় ফেনলটা কিভাবে পাওয়া যায় আবার এখানে পরে দেখা যায় যে সিলিকন সিলিকন ক্যাটালিস ইউজ করে দেওয়া হয় সিলিকন ক্যাটালিস ইউজ করা হয় প্রায় চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি টেম্পারেচারের কাছাকাছি তাহলে কি তৈরি হয়ে যায় ডিরেক্টলি আমাদের ফেনল তৈরি হয়ে যায় ওখান থেকেই নিউক্লোফিলিক্স সাবস্টিটেশনের মাধ্যমে আমাদের ফেনল তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু ফেনল তৈরির একটা অ্যাডভান্টেজ প্রসেস সেই জন্য আমাদের র্যাসিং প্রসেসটাকে কায়ে লাগানো হয় র্যাসিং এত দূর বলা হয় তারপর আমরা যদি সিলিকন ক্যাটালিসের মাধ্যমে হাইড্রোলিসিস করে দিই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের দেখা যায় ফেনল তৈরি হয় এটা একটা ভালো দিক ফেনল তৈরি করা পরের চ্যাপ্টারে আমাদের যদিও আলোচনা করার বিষয়ে আসে হ্যাঁ কারোর অসুবিধা হলে অবশ্যই কিন্তু জানাবে যে যেটা বুঝতে পারবে না অবশ্যই জানাবে আমরা আবার রিপিট করব না হলে ঠিক আছে ঢোকালামিকার সূর্যালোকের উপস্থিতে লাইট তোমাকে অবশ্যই কিন্তু দিতে হবে তাহলে এই সিনিও ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
কি দিতে হবে Cl2 যদি দি H নিয়মের পরিবর্তে আমরা কিন্তু কখনো কখনো হিটও দেওয়া হয় একই অবস্থা তখন কিন্তু কন্ডিশনটা কি যে H নিউ বা ভালো করে মনে রাখবে H নিউ বা হিট যদি দাও তখন কিন্তু যে ইলেকট্রোফাইলটা তৈরি হয় দ্যাট मींस এখানে থেকে যে রেডিক্যালটা তৈরি হয় ইলেকট্রোফাইলের ক্ষেত্রে তৈরি হবে হ্যাঁ সেটাকে বলে একদম ইলেকট্রোফাইল বলতে পারি যে রেডিক্যালটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু কখনোই কিন্তু এই রিং এর ভিতরে কখনোই কিন্তু প্রবেশ করবে না আউট অফ রিং দ্যাট मींस এই পার্টে সে কিন্তু রিঅ্যাকশন করবে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের ঘটনাটা এর আগেও পড়ানো হয়েছে এখানেও হাইড্রোজেন আছে আবার এটাকে টুটাকে এইভাবেও লিখতে পারি তাহলে এই হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হতে পারে তাহলে আমাদের দুই ধরনের হ্যালোরিস তৈরি হতে পারে এটা একটা তৈরি হতে পারে অথবা আমাদের এটা আগে কিন্তু আলোচনা হয়েছে এটাও তৈরি হতে পারে ক্লিয়ার এটা আমাদের মেজর প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি কারণ আমাদের এটা যদি ভেঙে যায় তাহলে আমাদের দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের কি তৈরি করবে রেডিক্যাল যে রেডিক্যালটা 2 ডিগ্রি এবং রেনেসটা আমাদের স্টেবিলাইজ করতে পারছে ইন্টারমিডিয়েটটা মোর স্টেবল কারণ এটাও তো রেডিক্যাল তৈরি হবে কারণ এইচ নিউ আমরা ব্যবহার করছি জেনারেলিজমে হয় রেডিক্যাল মেকানিজম এগুলো কিন্তু এর আগেও আলোচনা হয়েছে তবুও আলোচনা করে দিলাম এই রিঅ্যাকশনটা প্রসিড করে হ্যাঁ এই রিঅ্যাকশনটা প্রসিড করে রেডিক্যাল মেকানিজম जैसे मेजर माइनर दिबंधन पास कार्बने दिबंधन पास कार्बने सब समय ब्रमिन टाइम ढुकी देते दिबंधन पास कार्बन बोलते कार्बन एक हाइड्रोजें सरिए ब्रमिन टाइम ढुकी दिल्ली मुख्य प्रोडक्ट एकटाई तैरि मुख्य प्रवेश कर सब समय दिबंधन पास प्रवेश कर प्रवेश करा प्रथम देखोरेशन कर लगे विभिन्न प्रिपारेशन कर प्रवेश करिपारेशन कर प्रथम कथाजोनियम सल्ट डायजोनियम सल्ट ब This is the benzene. N, doc, actually, 
n2 plus cl minus এটা ক্লোরাইড আছে বলে আমরা কি বলবো সেটাকে ডায়জোনিয়াম ক্লোরাইড যদি ব্রোমাইড থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো ডায়জোনিয়াম ব্রোমাইড যদি ফ্লোরাইড থাকে সেটাকে আমরা বলবো ডায়জোনিয়াম ফ্লোরাইড ঠিক আছে তার মানে এই পার্টটা দিস ইজ দিস পার্ট অ্যাকচুয়ালি কল ডায়জোনিয়াম ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটার কিভাবে অবস্থানটা করে তাহলে অবস্থান করতে গেলে আমাদের বন্ধনটাকে দেখানো যাক যে কোন নাইট্রোজেনের তো দুটো নাইট্রোজেন ঠিক আছে না সিএল মাইনাস তাহলে নাইট্রোজেনের কোন নাইট্রোজেনটাতে আমাদের পজিটিভ চার্জ ধারণ করবে সেটাও দেখা যায় দেখো এই নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত এক দুই তিন তাহলে অলরেডি তিন ভ্যালেন্সি আছে তাহলে আমাদের প্লাস হওয়ার কথা নয় এই নাইট্রোজেনের মিডিলটা দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যালেন্সি এক দুই তিন চার তেমন আমাদের থ্রির উপর আছে তেমন আমাদের পজিটিভ চার্জটা এখানে বেয়ার করছে তার মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার অফ ডায়জোনিয়াম সলটাকে আমরা দেখতে পেলাম এটা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা ঢুকবো ডায়জোনিয়াম সল থেকে কিভাবে কি পাচ্ছি অবশ্যই আমরা জানবো তার আগে জানবো যে এটাকে আমাদের কিভাবে তৈরি করা হয় এটাকে মেনলি আমাদের অ্যানিলিন থেকে তৈরি হয়ে যায় একটু নোট করে নেবে এগুলো যদিও এখন নেই তবুও তোমরা করে নেবে কারণ কায় লাগবে মেনলি কিন্তু অ্যানিলিন থেকে করা যায় অ্যানিলিনে তোমাকে কনভার্ট করতে হবে স্যার অ্যানিলিন কোথা থেকে পাবো দিস ইজ কল দ্য অ্যানিলিন ঠিক আছে না এটাকে বলা হচ্ছে অ্যানিলিন স্যার অ্যানিলিন কোথায় পাবো তাই না অ্যানিলিন কোথা থেকে পাবে অবশ্যই নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে পাবে নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে পাবে দিস ইজ কল দ্য নাইট্রোবেঞ্জিন নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে কি করে পাবো বিচারণ করো কি রিয়েজেন্ট দেবো স্যার অবশ্যই তুমি রিয়েজেন্ট ভালো বিভিন্ন ধরনের রিয়েজেন্ট দিতে হবে যেমন টিন এইসিএল আমাদের টিন গাড়ো এইসিএল দিয়ে যদি হিট করে দিই অবশ্যই আমাদের নাইট্রো গ্রুপ রিডিউস হয়ে যাবে কিসে এনি স্টু গ্রুপে ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যানিলিন পেয়ে যাবো তাহলে অ্যানিলিন কিন্তু থেকে আমাদের ডায়জোনিয়াম সলটে পরিণত হচ্ছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমরা কি রিয়েজেন্ট দেবো যেটা তো অ্যানিলিন থেকে আমাদের ডায়জোনিয়াম সলটে পরিণত হবে ঠিক আছে দেখো এখানে যদি আমরা নাইট্রাস অ্যাসিড দিই এইচ নাইট্রাস অ্যাসিড মেনলি আমাদের কি দিতে হবে নাইট্রাস অ্যাসিড এটা বলা হয় নাইট্রাস অ্যাসিড এইচ এল টু এবং একটা কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনটা কি সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে ধরুন তোমার কাছে দুটো টেস্টিউব আছে একটা টেস্টিউবে তোমার অ্যানিলিন আছে ঠিক আছে সেই অ্যানিলিনটাকে কি করেছো তুমি তোমাকে কিন্তু আর একটা টেস্টিউবে নাইট্রাস অ্যাসিড আছে এবার তুমি ঢেলে দিলে তাহলে কি রিয়াকশান হয়ে যাবে না কখনোই হবে না সেখানে টেম্পারেচার কিন্তু জিরো থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস রিয়াকশান এখানে যদি এটা বাদ চলে যায় তাহলে রিয়াকশানটা কখনোই ঘটবে না বারবার বলছি এখানে টেম্পারেচারটাকে মাথায় রাখতে হবে জিরো থেকে পাঁচ ডিগ্রির মধ্যে টেম্পারেচারটাকে রাখতে হবে ঠিক আছে তো একটা টেস্ট টিউব রয়েছে যেখানে অ্যানিলিন আছে আর একটা টেস্ট টিউবে তোমার ন্যাটাস অ্যাসিড আছে এবার ঢেলে দিলে রিয়াকশান তো হবে না জিরো থেকে পাঁচ ডিগ্রি করতে হবে কারণ রুম টেম্পারেচার তো প্রায় অ্যাভাব পঁচিশ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে বা নর্মাল পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে স্যার রিয়াকশানটা আমি কী করবো রুমের টেম্পারেচারটাকে কী করে আমি নামাবো হাউ ইট ইস পসিবল সেভাবে তো কখনো পসিবল নয় তখন আমরা কি করব যে ধরে নাও এখানে আমার আইস আছে বরফের টুকরো টুকরো আছে বরফ আছে আইস আছে ঠিক আছে তাহলে এই আইস জল যখন রেখেছি এবার দুটো আমাদের টেস্ট টিউব আছে ঠিক আছে এই টেস্ট টিউবে আমাদের কি আছে অ্যানিলিন আর এই টেস্ট টিউবে কি আছে নাইট্রাস আছে তাহলে এই যখন এখানে অ্যানিলিন যখন অবস্থান করছে তখন সেটা তো বরফের চেম্বারে আমাদের প্রবেশ করা বা আমাদের বরফের বিকালের মধ্যে ঢোকানো আছে এমন করে ঢোকাতে হবে যাতে জলটা না প্রবেশ করে টেস্ট টিউবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে টেস্ট টিউবে যে সলিউশনটা নিয়েছি তার টেম্পারেচার আস্তে 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 নিচে নামতে থাকছে এই নিচে নামতে থাকতে কত হবে বরফ তো বলতে থাকছে সেই জন্য জিরো থেকে পাঁচের কাছাকাছি সবসময় টেম্পারেচারটা ঘোরাঘুরি করবে যখনই হবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঢেলে দেবো যখনই ঢেলে দেবো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডায়াজোনিয়াম সল্ট তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে নাইট্রাস অ্যাসিড যদি দিই এখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডায়াজোনিয়াম সল্ট তৈরি হয়ে যাবে সিএল মাইনাস স্যার ক্লোরিনটা কি করে অ্যাকচুয়ালি নাইট্রাস অ্যাসিড ডিরেক্টলি ঢালা হয় না এন এ এনও টু সল্ট দেওয়া হয় তার সঙ্গে এই সিএল দেওয়া হয় ঠিক আছে এন এ এনও টু সল্ট প্লাস এই সিএল তাহলে আমাদের ইনঅর্গ্যানিক রিয়াকশান করো এন এ প্লাস এনও টু মাইনাস এইচ প্লাস সিএল মাইনাস তাহলে আমাদের কী হবে এন এসিএল বেরিয়ে যাবে এন এসিএল বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে আর সঙ্গে সঙ্গে কী তৈরি করবে এইচ এন ও এইচ এন ও নাইট্রাস অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে আমরা মেনলি বলি কাজকে ফাংশন কিন্তু নাইট্রাস অ্যাসিডের কিন্তু আমাদের ডিরেক্টলি নাইট্রাস অ্যাসিড ঢালা হয় না এন এন ও টু আর এসিএল ঢালা হয় ক্লিয়ার সল্ট আকারে ঢালা হয় যখনই ঢালাম নাইট্রাস অ্যাসিড তৈরি এই নাইট্রাস অ্যাসিডই কিন্তু মেনলি এটাকে কিন্তু কনভার্টেড করে দিল এন টু প্লাস আর পুরো কিন্তু আমাদের পড়ে আছে চাষটাই স্যাটিসফাইড করে দিল ঠিক আছে
একজন বিজ্ঞানী তিনি তৈরি করেন তিনি কিভাবে তৈরি করেছেন দেখো তিনি মেইনলি ডায়জোনিয়াম সল্ট ইউজ করেছেন তার ধরনের ডায়জোনিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করেছেন সঙ্গে কি ইউজ করেছেন CuCl এবং HCl কি ব্যবহার করেছেন CuCl ক্যাটালিস্ট এবং HCl টা আমাদের সলভেন্ট হিসাবে কিছুটা কাজ করছে তাহলে ডায়জোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে CuCl এবং HCl ইউজ করেছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার এই গ্রুপটাকে সরিয়ে এই গ্রুপটাকে সরিয়ে আমরা কি প্রবেশ করাবো ক্লোরিন তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যেটা নব HCl দেব যদি আমাকে এখানে কি ঢোকাচ্ছি আমরা এই গ্রুপটাকে সরিয়ে ক্লোরিন সেই জন্য আমরা HCl নিয়েছি সঙ্গে আমরা কি নিয়েছি CuCl যদি আমাদেরকে ব্রোমিন ঢোকাতে হয় এই গ্রুপটাকে সরিয়ে তাহলে আমরা নব HBr সঙ্গে কি নেব CuBr সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি তৈরি হয়ে যাবে এখানে যেহেতু ক্লোরিন নিয়েছি ক্লোরোবেনজিন তৈরি হয়ে গেল बोझा <coughs> এই রিঅ্যাকশনটাকে বলছে স্যান্ডমায়ার রিঅ্যাকশন বিজ্ঞানী স্যান্ডমায়ার তৈরি করেছেন খুবই কনভার্সেন্ট দ্বারা এইচএস আছে সেই জন্য বলা হচ্ছে স্যান্ডমায়ার রিঅ্যাকশন নাও অনেকে প্রশ্ন হতে পারে যে এই গ্রুপটা কিভাবে সরে আমাদের হ্যালোজেনটা ঢুকলো তাহলে এসব দেখাতে এসব প্রশ্ন সম্মুখীন হতে গেলে অবশ্যই মেকানিজমটা দেখাতে হবে অবশ্যই আমরা মেকানিজমটা দেখিয়ে দেব কিন্তু যারা শর্টে করবে তারা অবশ্যই কিন্তু গ্রুপটাকে সরিয়ে যে গ্রুপটা ঢোকাচ্ছ সেটাকে তুমি প্রবেশ করে দিলে তাহলেই হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা করতে পারি এবার চলে আসবো যে How it is possible? Ba? How to proceed this reaction? Ki bhabe e reaction ta madher shombho holo? Chal, mechanism. Mechanism. <coughs> Dekho, mechanism ta madher ki bhabe hor chhe? Khub sahoj. Jadher mona hoj chhe jhe mechanism jhe taan lo, avosoy mechanism jhe naan ta maro? Naan honen, naan taan lo, kono asvidha nai. Bar bar bol chhi. Aagher mato kore mona dekhe dhebe, hoi jhebe. Kintu aamar mona isi kera khada bhalo, jhe kono reaction ta le parve. সঙ্গে আমরা কি ব্যবহার করেছি সিউ সিএল ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখো এই পার্টটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেন পজিটিভ চার্জে পরিণত হচ্ছে তার মানে নাইট্রোজেন ইলেকট্রন ঘাটতি সেন্টার দ্যাট মিন্স ডেফিসিয়েন্ট সেন্টার সে কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে কপার কি করবে যদিও কপারের কিন্তু ক্লোরাইড তৈরি আছে তার মানে এখানে কপার কত স্টেটে আছে প্লাস ওয়ান স্টেটে আছে তবুও কিন্তু কপার একটা ইলেকট্রন কি করলো নাইট্রোজেনকে দান করলো ক্লিয়ার যখন নাইট্রোজেনকে দান করবে তখন কপারটা কত স্টেটে পৌঁছে যাবে 2+ প্লাস তার মানে টু প্লাস কে স্যাটিসফাইড করতে গেলে আমাদের প্লাস টু কে স্যাটিসফাইড করতে গেলে আমাদের কি করার দরকার দুটো মাইনাসের দরকার হয় একটা মাইনাস এটা আছে আর একটা এখান থেকে গ্রহণ করে নেবে নিয়ে আমাদের আলটিমেটলি কি তৈরি হলো তাহলে দিস ইজ কল এন ডবল ও ট্রিপল বন এন তৈরি হলো এবং সিইউ সিএল টু তৈরি হলো বোঝা গেল আবার বলছি কপারের কপার ক্লোরাইড সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন কি করলো নাইট্রোজেন কে দিয়ে দিল নাইট্রোজেনকে যখনই দিয়ে দিল সেটা নাইট্রোজেনটা কিসে পরিণত হলো নিউট্রালে পরিণত হয়ে গেল ক্লিয়ার আর কপারটা একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এমনিতেই ক্লোরিনে থাকার জন্য এটা প্লাস ওয়ানে ছিল তার মানে আর একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার জন্য এটা কিসে পরিণত হলো টু প্লাস সেই টু প্লাস কে আবার এইটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাওয়ার পর সিউ সিএল টু তৈরি হলো তার মানে এখানে প্লাস ওয়ান হলে এখানে টু প্লাসে পরিণত আছে কপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তো নেক্সট নেক্সট ভাবে ঘটনাটা কি ঘটে হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হচ্ছে নাইট্রোজেনটা এইভাবে আমাদের ভেঙে গেল নাইট্রোজেনটা আমাদের কি ঘটনাটা ঘটছে যে এইভাবে আমাদের হ্যাঁ যখন সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তখন আমাদের দেখতেই পাচ্ছি যে একটা ইলেকট্রন অলরেডি পড়ে আছে ঠিক আছে এবার হোমোলাইটিক বন্ধনটা যদি ভাঙে তখন আমাদের ফিনাইল রিং এ কি হবে একটা ইলেকট্রন সে পেল বন্ধনের হোমোলাইটিক ক্লিভেজ মানে কি মানে ধরে নাও আমি একটা বন্ধনের সঙ্গে এই একটা বন্ধনে যুক্ত আছে তাহলে হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হলে আমিও একটা ইলেকট্রন পাবো আর যার সঙ্গে যুক্ত আছে সে একটা ইলেকট্রন পাবো তাহলে নাইট্রোজেনের এমনিতে একটা ইলেকট্রন ছিল এখানে পড়ে আর একটা ইলেকট্রন চলে এলো দুটো এবার তুমি বলো নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত পাঁচ তো আমরা এই আউটার মোসেল ইলেকট্রন কত থাকে পাঁচ তা মানে তিনটে যুক্ত আছে লোন পেয়ার আছে ঠিক আছে এটা তৈরি হলো প্লাস আর এটা মানেই তো আমরা বলতে পারি এন টু গ্যাস তাই না এন টু গ্যাস তাই না বেরিয়ে গেল সলিউশন থেকে তাহলে ফিনাইল রিং পড়ে থাকলো এই ফিনাইল রিং থেকে পরবর্তীতে কি হয় সিএল আবার কি হয় এই সিএলটা ভেঙে গেল সেই ভেঙে গিয়ে আমাদের ফিনাইল রেডিকেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি হলো বল কার কি অসুবিধা আছে বলো তাহলে আবার আমরা আলোচনা করব আবার আমাদের 
কি চলে এলো সলিউশন এর সি ইউ সি এল ক্যাটালিস্ট পাওয়ার ফ্লোরাইড চলে এলো এইভাবে রিঅ্যাকশনটা বারবার হতেই থাকে নিয়ে আমাদের কি তৈরি হচ্ছে ক্লোরোমিন তৈরি হচ্ছে ব্রোমিনের রোল একই ভাবে মেকানিজমটা হবে ঠিক আছে বলো কার কি অসুবিধা আছে একটু বলো নালে নেক্সট টপিকে ঢুকবো इलेक्ट्रन दिल तक परिणत हलो नाइट्रोजें तो एक इलेक्ट्रन घाटती नाइट्रोजन इलेक्ट्रन टाइम दिल तक नाइट्रोजन इलेक्ट्रन थे गलो এবার এই বন্ধনটা কি হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে হোমোলাইটিক তাহলে ভাঙলে কিভাবে ভাঙবে এ একটা কার্বন ইলেকট্রন নেবে নাইট্রোজেন একটা ইলেকট্রন নেবে তাহলে কার্বন একটা ইলেকট্রন নিচ্ছে নাইট্রোজেন একটা নিচ্ছে আর এইটা মানেই তো নাইট্রোজেন ইন্টু গ্যাস নিউট্রাল এন্ট্রিপিল বলেন না এরও ইলেকট্রন আছে এরও তো দুটো ইলেকট্রন আছে তখন ইন্টু গ্যাস বেরিয়ে গেল এরপরে ধাপে কি করছে যে সিইউ সিএল টুটা তৈরি হচ্ছিল সেটা আবার কি হলো আবার তোমার কি হচ্ছে হোমোলাইটিক ভেঙে গেল নে ক্লোইন রেডিক্যালটা যেটা তৈরি হলো সেই রেডিক্যালটা আবার কি হলো সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তখন আমরা মাইনাস দিচ্ছি সলিউশনে আবার এই পার্টটা কি হলো বেরিয়ে গেল সলিউশন থেকে তখন এটা মাইনাস দিচ্ছি আর আমাদের ক্লোরোবেঞ্জিন তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে আমাদের আলটিমেটলি যৌগটা স্যান্ডবায়ের রিয়াকশনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে স্যান্ডবায়ার রিয়াকশনের ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন স্যান্ডবায়ার রিয়াকশনের এটা কিন্তু আমাদের মেকানিজম এরপর চলে আসছে যে গটারম্যান বলে একটা টার্ম আছে তোমাদের বইতে দেখবে গটারম্যান রিয়াকশন বলে একটা টার্ম আছে এটাও ঠিক স্যান্ডবায়ারের মতোই কিছুই না তোমার ধরে নাও এন টু প্লাস বি আর মাইনাস আছে তাহলে তোমার ডায়জোনিয়াম ব্রোমাইড আমরা ডায়জোনিয়াম ক্লোয়াইডের মতোই ডায়জোনিয়াম ব্রোমাইড এখানে কিন্তু কিছুই নয় তুমি কি ক্যাটালিস ইউজ করছো ধরে নাও কপার অনুঘটক দিয়ে তোমার বোমিন ঢোকাতে চাইছো তাহলে এইচ বি আর যোগ করো অথবা বি আর টু দিয়ে হিট করে দাও ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি এটাকে সোডিয়াম ব্রোমিন ঢুকিয়ে দিতে পারবো फ्रमजन <coughs> সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সিমেন্ট রিয়াকশন কিভাবে তৈরি করেছেন ধর নাও তিনি নিয়েছেন প্রথমে ডায়জোনিয়াম ফ্লোরাইড দ্যাট মিন্স এন টু প্লাস এফ মাইনাস নিয়ে তিনি তারপর কি করেছেন তিনি তারপর এইচ বি এফ ফোর দিয়ে হিট করেছেন এইচ বি এফ ফোর ঠিক আছে এইচ বি এফ ফোর দিয়ে হিট যদি করা হয় তোমাকে বলেছে যে কি করবে অ্যানিমিন থেকে ধর নাও তোমাকে কনভার্সেন দিয়েছে ভালো করে মাথায় ঢোকাও প্রশ্নটা অ্যানিমিন অ্যানিলিন থেকে কনভার্টেড করতে দিয়েছে ফ্লোরোবেঞ্জিন মাথা খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু যদি দেখে মনে হচ্ছে যে কনভার্সেশনটা মাথা খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু আদৌ মাথা খারাপের নয় খুবই সহজ জিনিসটা তোমাকে অ্যানিলিনটাকে সরিয়ে ফ্লোরিন ডোবাতে বলেছে এটা খুব সহজ প্রথমে কি করে দেব নাইট্রাস অ্যাসিড দিয়ে জিরো থেকে পাঁচ ডিগ্রির মধ্যে টেম্পারেচার দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে এটাতে তারপর আমরা কি করব এইচ বি এফ ফোর দিয়ে হিট করে দেবো তার মানে আমাদের এই গ্রুপটা সরে গিয়ে কি ঢুকে যাবে ফ্লোরিন দেখে আপাতত মনে হচ্ছে জিনিসটা কঠিন কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু কিছুই নাই খুবই সহজের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইচ বি এফ ফোর দিয়ে যদি আমরা হিট করি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি হবে এই গ্রুপটা বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফ্লোরোবেঞ্জিন তৈরি হবে ঠিক আছে পোস্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে দুটো স্টেপে ঘটে কিভাবে ঘটে ধর নাও ফার্স্ট স্টেপ আমাদের স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান যদি এইচ বি এফ ফোর দিই এইচ বি এফ ফোর দি তখন দেখো হাইড্রোজেনের সঙ্গে ফ্লোরিন কি বেরিয়ে যাবে মাইনাস রূপে বেরিয়ে যাবে নিয়ে আমাদের কি তৈরি হবে এন টু প্লাস পড়ে থাকবে কি বি এফ ফোর মাইনাস এন আর আমাদের কি বেরিয়ে গেল এইচ এফ বেরিয়ে গেল এটা বেরিয়ে গেল তারপর যখন তুমি এটাকে হিট দেবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফ্লোর মেঞ্জিন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে তুমি একধাপেই করে দিতে পারো অসুবিধা নেই এইটাকে বিজ্ঞানী সিমেন্ট তৈরি করেছিলেন বলে এটাকে আমাদের বলা হচ্ছে যে সিমেন্ট রিয়াকশন বিজ্ঞানী সিমেন্ট তৈরি করেছিল বলে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সিমেন্ট 
তারপরে আমাদের যদি বলা হয় যে নাইট্রোবেনজিন থেকে ফ্লোরোবেনজিনে তৈরি করো তাহলে নাইট্রোবেনজিন থেকে প্রথমে অ্যালিনিনে কনভার্ট করো অ্যালিনিন থেকে তারপর আমরা ডাইজোনিয়াম ক্লোরাইডে কনভার্ট করো তারপর এই স্প্রে অফ ফ্রুট দিয়ে হিট করে দেবো এগুলো তো কনভার্সেন টেস্ট করার থেকে পাতায় পাতায় আছে খুবই সহজ জিনিস তাহলে ফ্লোরোবেনজিন চলে আসবে যদি তোমাকে বলা হয় যে নাইট্রোবেনজিন থেকে ক্লোরোবেনজিনে নিয়ে এসো তাহলে আমাদের স্যান্ডমাইড রিয়াকশন করে দেবো নাইট্রোবেনজিন থেকে প্রথমে অ্যানিলিনে নিয়ে যাবো অ্যানিলিন থেকে তারপর ডাইজোনিয়াম সর্টে তারপর স্যান্ডমাইড রিয়াকশন করে দেবো তারপর যদি ব্রোমোবেনজিন তাও স্যান্ডমাইড আসবে যেমনভাবে তোমাকে যেমনভাবে বলবে সেভাবে তুমি কনভার্সেশন করতে পারবে ঠিক আছে চল নেক্সট এই হলো আমাদের মোটামুটি হ্যালো অ্যাডেন্স প্রিপারেশন অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম আমরা প্রিপারেশন সমস্ত কিছু হ্যাঁ কেউ কিছু বলার থাকলে বলবে হ্যাঁ কল ও আচ্ছা এতক্ষণ পর এসেছ ভালো জন্মদিন আনন্দ করো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যে প্রপার্টিস অফ হ্যালোজেন নেক্সট আমরা আলোচনা করব প্রপার্টিস অফ হ্যালোয়ারেন্স ঠিক আছে প্রপার্টিস অফ হ্যালোয়ারেন্স মেনলি আমাদের আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম সমস্ত হ্যালো অ্যারেঞ্জ গুলো প্রিপারেশন কিভাবে হয় বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা করি না আরো কিছু প্রসেস আছে পরপর পরপর তোমাদের যেমনটি আছে সেইভাবে আমরা আলোচনা করব চল প্রপার্টিস অফ হ্যালো অ্যারেঞ্জ হ্যালো অ্যারেঞ্জ এর কি হ্যালো অ্যারেঞ্জ এর প্রপার্টিস মেনলি কালার গন্ধ এগুলো তো নর্মাল জিনিস তোমরা জানো যে কালার কেমন থাকবে আমাদের কালার লেস থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারপর আমাদের কি থাকবে তোমার তরল অবস্থায় থাকে কিছু কিছু আবার ক্রিস্টালাইন ফর্মেও থাকে ঠিক আছে যেমন বেঞ্জোইক অ্যাসিড লিকুইড স্টেটেও থাকে আবার তোমার ক্রিস্টালাইন স্টেটেও থাকে ঠিক আছে এগুলো আলাদাভাবে ল্যাবেল করা হয় এবার মেনলি আমাদের প্রপার্টিস বলতে যেগুলো আলোচনা করার বিষয় থাকে সেগুলো কি বয়লিং পয়েন্ট স্ফোটনাঙ্ক তারপর বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট তারপর কি ডাইপোল মোমেন্ট এগুলো আমাদের কিন্তু মেনলি আলোচনা করার বিষয় হয়ে ওঠে তারপরে আমরা যদি দেখি বয়লিং পয়েন্ট প্রথম যদি আমরা দেখি বয়লিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট মানে কি স্ফোটনাঙ্ক তা বিভিন্ন হ্যালো অ্যারেঞ্জের স্ফোটনাঙ্কটা কিভাবে আমাদের হ্যাঁ বিপি বয়লিং পয়েন্ট বিভিন্ন স্ফোটনাঙ্কটা আমাদের কিভাবে নির্ভরশীল সেটা আমাদের দেখার বিষয় যেমন ধরো তোমাকে প্রথমে দিয়েছে যে ফ্লোরোবেনজিন তারপর দিয়েছে ক্লোরোবেনজিন এভাবে আস্তে আস্তে লাস্ট আমাদের কি আসবে আরোবেনজিন এদের কি আমাদের বয়লিং পয়েন্ট স্ফোটনাঙ্ক কি সেম না কখনোই হবে না আমরা কি জানি বলিকুলার ওয়েট যত আস্তে 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 বৃদ্ধি পাবে কারণ লিভিং গ্রুপটা এই পার্টটা সেম লিভিং গ্রুপটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে আর মলিকুলার ওয়েট যত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তত কি ঘটবে স্ফোটনাঙ্ক আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমাদের স্ফোটনাঙ্কের সিরিজটা যদি দেখি আস্তে আস্তে আমাদের আয়োডোম এই সরি তোমার এই উল্টো সিরিজে যাবে তার মানে আয়োডোম ইঞ্জিনিয়ার আমাদের যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কেন কারণ আয়োডোম ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মলিকুলার ওয়েটটা এদের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে স্ফোটনাঙ্ক অটোমেটিক্যালি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তারপর যদি ডাই হ্যালোজেন কম্পাউন্ড যদি বয় হয় ঠিক আছে মানে একই অ্যারেঞ্জের দুটো হ্যালোজেন আছে যেমন ধরো নাও ডিসকম্পাউন্ড এটা অর্থ ক্লোরোবেঞ্জিন আমরা বলতেই পারি তারপর ধরো নাও মেটা ক্লোরোবেঞ্জিন তারপর ধরো নাও কিছুটা এটা কিছুটা তৈরি হয় কিন্তু বারবার বলছে তৈরি হয় না নাই তৈরি কিছুটা হলেও তৈরি হয় প্যারা দিস ইজ কল অর্থ কারণ অর্থ পজিশন রয়েছে মেটা পজিশনে রয়েছে আর এটাকে বলা হচ্ছে প্যারা পজিশনে আমাদের অবস্থান করছে ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থ মেটা এবং আমাদের প্যারা পজিশনে আমাদের অবস্থান করছে এদের কিন্তু আমাদের বয়লিং পয়েন্ট প্রায় কাছাকাছি থাকে ওই এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি ডিফারেন্সটাকে কিছু মেজর ডিফারেন্স বলা হয় না প্রায় নেয়ারলি ইকুয়াল থাকে ঠিক আছে প্রায় কাছাকাছি থাকে কিন্তু আমাদের মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে নাও প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার মেল্টিং পয়েন্টটা চেঞ্জ হয় কেন দেখো যে যত আমরা এই বরাবর যাচ্ছি তত কিন্তু আমাদের ক্লোরিন দুটোর অবস্থান কিন্তু একে অপরের বিপরীত দিকে আসে মানে স্পেস কিন্তু তার মানে আমাদের যেটাকে বলা হবে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অ্যাট্রাকশন সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ এটা কিন্তু কম্প্যাক্ট ছোট স্পেস লাগছে এ কিন্তু আরো দূরে আছে বলে আরো স্পেস লাগলো এ কিন্তু আরো স্পেস লাগলো ঠিক আছে যত স্পেস থাকার জন্য এ কিন্তু ক্লোজ ক্যাম্প্যাক্ট আমাদের স্ট্রাকচার ফর্ম করে এবং ক্লোজ কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার ফর্ম করার জন্য এর কিন্তু কি হয় ইন্টার মলিকুলার কুলার ইন্টারাকশন ফোর্স ইন্টারাকশন ফোর্স বেশি থাকে হাই হাই থাকে হাই বললেই হয় তার মানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে অর্থ হচ্ছে প্যারা মেটার বেশি মেটার চেয়ে আবার 
প্যারার ডেরিভেটিভের আরো বেশি কেন ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কারণ আমাদের বিপরীত দিকে অবস্থান করছে জায়গাটা অনেক স্পেস লাগছে সেই জন্য আমাদের কিন্তু তাদের প্রত্যেকটা মলিকুলার সঙ্গে আর একটা মলিকুলার ইন্টার মলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেশি আর ইন্টার মলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্স যদি বেশি লাগে তাকে ভাঙতে কি হবে বেশি তাপমাত্রা দিতে হবে তার মানে আমাদের মেল্টিং পয়েন্ট এমপি যেটাকে আমরা বলা হয় মেল্টিং পয়েন্টের যদি বিচার করি সবচেয়ে বেশি হবে প্যারার তারপর কার বেশি হবে মেটার তারপর আমাদের কম হবে কার আমাদের অর্থ ক্লিয়ার डायमेंट क्लोरिनमेंट आ প্রথম কথা হচ্ছে যে কার্বন এবং ক্লোরিন এই দুটোর মধ্যে কে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অবশ্যই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরিনটা বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ ক্লোরিন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন কার্বন তার মানে বন্ধনের ইলেকট্রনের স্মরণ কোন দিকে হচ্ছে ক্লোরিনের দিকে যাবে ইলেকট্রন ডেন্সিটি আস্তে আস্তে বাড়বে যেটাকে আমরা বলছি বন মোমেন্ট বা ইলেকট্রন মোমেন্ট বলা হচ্ছে ঠিক আছে তার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মিউ ওয়ান स्ट्रक्चारेजोनेटिंग प्रशमित करना मेटा <coughs> दूरे सर जा मिउे डायपोलोमेंट शो कर विपरीत दिखे शो कर 
प्रशमित कर टाइपर मुमेंट क्या जिरो हो जाए बोझा गया रियक्शन रियक्शन अफ हेलो अरेंज ठीक है रियक्शन अफ हेलो अरेंज ठीक है रियक्शन अफ हेलो अरेंज हेलो अरेंज कि रियक्ट कर ठीक है कि भाव बिक्रिया कर प्रश्न देखो हेलो अरेंज एट आगे आलोचना कर आगे आलोचना कर दीजिए हेलो एलकैन पढ़ाते पढ़ाते जो धरना क्लोरोजिन ये क्योंकि एस एन वन एस एन टू को ही रेसपन्स करना एस एन वाने आर एस एन टू तेना क्रस दे क्रस मान बोझा करना क्या करना एस एन टू तेज़ प्रश्न ए क्यों करना एस एन वाने तबु एर आगे तबु एक दी दो नाउ दिस इज दिन रिंग 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 तो पाइलेक्ट्रन तो ऊपर नीचे दुई दिखे अवस्थान कर रिंग रिंगे पाइलेक्ट्रन डेंसिटी से नेगेटिव चार्ज स्पेसिस और निक्लोफाइल की नेगेटिव से जो अटैक करते कार्बन के तेल रिंगे नेगेटिव इलेक्ट्रन का पाइलेक्ट्रन का क्यों निक्लोफाइल रिभार्सल कर एके अपर के विकसन करार्ज क्यों से क्योंकि अप्रोच होते हैं से जो क्योंकि बैक्साइड डिसप्लेसमेंट कौन ही पसिबल नए से एस एन टू रियक्शन का घटे एबार दो नम्बर कथा हे तेल सर एस एन वन का घटे ना कौन एस एन वन घटते चाय क्यों घटते चाय क्लोइन लोन पैर थार दरुण से क्यों कर रेजनेस अंश ग्रहण कर और जख ही रेजनेस अंश ग्रहण कर तक घटनाटा कि घटे जे कार्बन ये क्लोरिन जो बंदना छिल ये कार्बन क्लोरिन जो प्रथम सीगमा बंद छो एक बंदने देखते से संगे संगे हमें कि डबल वन कैरेक्टर लाभ कर कार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बोकार्बो
Tu mă rămâne la orice.